안녕하세요. 보드카 처먹은 역사강의 보처강입니다. 소련은 다운제충 대전차 미사일인 파고스 개발을 쓰면서 한 가지 생각한 게 있어요. 대전차 미사일을 혼자서 들고 다닐 수 있는 사이즈로 만들면 헬기 강습으로도 쉽게 대전차관을 전개시킬 수 있을 것 같은데 그때 당시까지의 대전차 미사일들은 하나같이 보병인 들고 다니기에도 무겁고 그러다 보니까 경보병 부대, 산악 부대, 헬기 강습 부대, 공수 부대 이런 부대들이 들고 다니기가 굉장히 어려웠었어요. 근데 소련이 이런 고민을 하던 도중에 미국이 드래곤 미사일이라는 드디어 혼자서도 휴대가 가능한 정도의 대전차 미사일을 개발 했습니다. 비록 드래곤 미사일은 성능이 굉장히 구렸어요. 거의 자살 공격력이나 마찬가지일 정도로 뭐 속도도 느리고 위력도 별로고 생존성도 굉장히 구린 미사일이었지만 어쨌든 혼자서 보수 운반해 가지고 혼자 쏘는 게 가능했다는 거죠. 그래서 소련도 곧바로 파곤 미사일을 소용화시키는 데 착수해 가지고 1979년 나토 명으로는 AT-7, 러시아에서는 9K-12로 메티스라고 불리는 물건이 등장하게 됩니다. 무게가 매우 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 혁명적으로 다이어트가 되었어요. 19kg밖에 안 됩니다. 이게 뭐 미사일 무게만 19 킬로그램이냐 아닙니다. 발사기와 미사일을 포함한 무게가 19kg이에요. 이 때문에 누구든지 이 미사일을 혼자 들고 가가지고 사용하는 게 가능했어요. 헬기 강습으로도 투입이 가능했고 혼자서 산이나 들에서 운반을 해가면서 운영을 할 수도 있었습니다. 삼각대도 엄청나게 컴팩트해져가지고 부피도 굉장히 줄어들었습니다. 근데 이 때문에 단점도 하나 있는 게 별도로 받침대를 만들거나 전용 진지를 구축하지 않는 이상은 엎드려서만 가능하다는 단점도 있는데요. 이 때문에 공격 작전 시에 보병이랑 대동해가지고 같이 적화점을 제압하는 용도로 쓰기엔 좀 어려웠고 빠르게 시즌 모드하고 쏘고 도망 가는 방식으로 쓰는 거죠. 미사일 컨테이너 구경은 93mm로 역대 대전차 미사일 중에서 가장 가벼운 슬렌더 몸매를 자랑하고 있었는데요. 이 와중에 모터는 좀 쓸만한 걸 다뤄줬는지 미사일 속도는 굉장히 빠른 초속 223m나 되었습니다. 유도 방식도 유선 유도식의 시선 지령 유도 방식인데다가 기존 파고스를 개량해서 만든다 보니까 조작법도 파고스랑 거의 동일했어요. 그래서 교육 훈련 체계가 꼬일 일도 없었죠. 당연히 여러모로 이렇게 장점이 많으니까 소련의 경보병 부대용으로 대량으로 채용이 돼가지고 사용이 되었습니다. 그리고 소련의 정규 기갑 부대에서도 이 메티스 미사일 경량급 부피에 굉장히 주목을 해가지고 중대급 대전차화기로 채용해서 대량으로 보급을 했어요. 그래서 일반 기계화 보병 중대에서도 대전차 미사일을 운영하는 호사를 누리게 됩니다. 그래서 대전차 미사일을 중대급까지 보편화를 시킨 장본인이고 이거 덕분에 소련군은 중대 단위에서도 몰려오는 적 전차나 적의 화점, 진지 등을 효과적으로 제압하는 데 굉장히 큰 장점을 가질 수 있게 되었죠. 근데 수출은 거의 이루어지지 않았어요. 뭐 나중에 소련이 망해가지고 산산이 쪼개졌을 때 그때 줍줍해서 쓰던지 아니면 뭐 암시장에서 어떻게 구해서 쓰던지 이런 방법 밖에 없었습니다. 왜 그럴까요? 이 미사일의 성능이 쩔어져가지고 소련이 수출을 안 했던 걸까요? 아닙니다. 이유는 절망적이게도 성능이 너무 구려서입니다. 메티스는 가볍게 만드는데 너무 중점을 둬가지고 위력이랑 사거리가 완전 구대기였거든. 사거리는 1km밖에 안 됐습니다. 뭐 근데 당시 경대전차 미사일들이 다 이쯤 사거리에서 놀았으니까 이건 그려느냐고 넘어갑시다. 근데 위력이 진짜 너무 못 봐줄 정도였어. 텐덤탄도도 아니고 단일탄도로 관통력 400mm밖에 안 됐었습니다. 1, 2세대 전차들을 격파할 정도에 불과했죠. 이게 등장할 땐 1980년대였는데 말이지. 3세대 전차들이 돌아다니던 때였잖아. 게다가 2세대 전차도 그때 당시에 나오던 2세대 전차 후기형들은 공간 장갑을 장비한 경우가 많아가지고 격파가 안될 수도 있었어요. 그리고 단일 탄도다 보니까 폭발 반응 장갑을 달고 나오면 완전 무용지물 되는 거고. 그러다 보니까 가벼운 거 빼면 장점이 하나도 없는 메티스를 굳이 사서 쓸 이유가 없었어. 나중 가서는 건물 안에서 쏘기에도 굉장히 불리하다는 단점이 발견되었거든요. 삼각대 길이가 고정이다 보니까 어디에 받쳐놓고 쏘기도 되게 어려워. 엎드려서야 특화가 되어 있다 보니까 오히려 건물을 왔다 갔다 하면서 쏴야 되는 시가전이나 테러리스트 입장에서는 불리할 수 밖에 없었죠. 그리고 카다로그 스펙상 최소 사거리가 100m라는데 이게 사실일까요? 저는 아니라고 보는데. 제가 후계 미사일인 메티스 M을 운영을 해봤는데요. 러시아가 주장하는 최소 사거리는 이 메티스 M 역시 100m였습니다. 근데 실제로는 500에서 800m 수준이었어요. 그러니까 한마디로 60년대에 나온 만륙가 미사일이랑 동일한 정도의 엄청나게 긴 조종 불가능 거리를 가지고 있다는 거지. 파고시나 콩쿠르스 같은 경우에는 미사일 자체의 규격이 어느 정도 되다 보니까 최소 사거리 저감용 기술들이 쭉쭉 들어갈 수가 있었어요. 그러나 메티스는 94mm밖에 안 되다 보니까 여기엔 뭐 그런 게 들어갈 자리가 없지 따라서 메티스 M이랑 마찬가지로 그 이전작인 메티스는 당연히 메티스 M과 비슷한 긴 최소사거리를 가지고 있을 게 뻔하다고요 아니 후속작에서도 최소사거리가 이 모양인데 전작은 어땠냐는 거지 그럼 메티스를 쓸 이유가 더더욱 없어요 왜냐 조종 가능 거리가 800m 이상 1km 미만이라는 약 200m 정도 되는 짧은 구간이라는 건데 시간으로 따지면 은 조종 가능한 시간이 1초밖에 안 된다는 겁니다 이건 뭐 무유도 로켓도 아니고 뭐야 이게 도대체 차라리 무반동총을 가져와서 쓰는 게 낫죠 무반동총은 단체 속도라도 무지막지하게 빨라가지고 쏘고 바로 튈 수도 있어요. 관통력도 무반동총 보통 한 300에서 400mm 정도 나옵니다. 그래서 소련도 메티스를 가볍다는 이름하에 대대적으로 보급을 하긴 했는데요. 성능은 당연히 만족스럽지가 못했겠지. 그래서 메티스를 대대적으로 개량하기 시작했는데요. 러시아제 경대전차 미사일의 개보 다음 편에 기대해 주시죠.